วัสดีครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันอีกแล้วครับตอนรับทุกท่านมาสู่ห้องเรียนของเราที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็มีความรู้ซ่อนอยู่ทั้งนั้นแล้ววันนี้ผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับเป็น2ท่านเดิมต่อจากสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์บุญศักดิ์เทศนิยมและดรสศิธรเขียวก่อครับคนหนึ่งเชี่ยวชาญคณิตศาสตร์คืออาจารย์บุญศักดิ์ส่วนดรสิธรด้านวิทยาศาสตร์แต่เราเชิญมาเป็นคอมเมนเตอร์วิชาประวัติศาสตร์คุณครูฟังอยู่อาจจะงงอ้าวทำไมไม่เชิญครูประวัติศาสตร์มาให้ตรงแต่เชื่อไหมครับเมื่อคราวที่แล้วคุยกันก็เห็นแง่มุมที่น่าสนใจในการที่จะมองแบบเชิงลึกเอาความคิดด้านวิทยาศาสตร์การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์มาแล้วก็มองการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้น่าสนใจมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูที่ชมอยู่ท่านไหนจะสอนวิชาอื่นๆวิชาอะไรก็ตามก็สามารถที่จะมองให้ทะลุทะลุเรื่องความรู้ที่หรือว่าเนื้อหาที่สอนกันอยู่ให้เห็นวิธีการหลักการได้เลยนะครับเรายังคงอยู่ที่ซีรีส์เรื่องดังของกรีฑครับ teaching out of the box หรือสอนนอกกรอบซึ่งเป็นตอน out of the classroom into the village ครับจากห้องเรียนสู่หมู่บ้านโบราณสัปดาห์ที่แล้วนี่คุณครูใหม่กับคุณครูเก่าคือครูที่ประสบการณ์แล้วเนี่ยไปเตรียมข้อมูลกันใช่ไหมฮะหาความรู้ก่อนที่มาออกแบบการเรียนการสอนครับสรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบเนื้อหาเขาแล้วนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าออตอนนั้นตอนท้ายอาจารย์คุณศักดิ์บอกว่า3ข้อใหญ่ๆที่สําคัญในการจะออกแบบการเรียนการสอนคือ1ตื่นเต้นตื่นเต้นต้องตื่นเต้นก่อนประวัติศาสตร์นะฮะอันที่2ระหว่างที่ดําเนินการต้องเร้าใจสุดท้ายจบเด็กต้องฝ่ายหาต่อครับส่วนของอาจารย์สศิธรแนะนําว่าต้องจัดออกแบบบทเรียนให้เหมาะกับวัยความยากของเนื้อหาแล้วก็ความสนุกจะต้องเหมาะกับวัยนะคะคและพยายามสอนให้เด็กเป็นคนฝ่ายรู้ครูจะได้อยู่ที่ใจเขาค่ะค่ะแต่ไม่ว่าเขาจะไปเห็นอะไรก็ตามความฝ่ายรู้หรือครูที่ใจเขาเนี่ยจะออกมาอารวาสออกมาอารวาสใช่ใช่แต่ไม่ใช่อารวาสแบบที่ทําให้คนอื่นปั่นป่วยนะอารวาสเพื่อหาความรู้เข้าสู่ตัวเองนะครับนี่ก็ทิ้งท้ายไว้แบบนี้แต่ลองไปดูกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วครูอังกฤษเนี่ยครูใหม่ครูเก่าเขาไปเตรียมหาข้อมูลเสร็จแล้วเขาจะเป็นอย่างที่ครูไทยเรามองกันเอาไว้ไหมนะฮะแล้วเด็กจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคอมเมนต์กันครับเชิญครับเขาทำการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดที่ดีเพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่าพวกเขาควรจะเป็นอย่างไรและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล And let them shape their own inquiry to look for clues. So that's your first task. Very simple task. You're on a mystery tour. This is an extension of the mystery. We're not going to tell you yet why you're here. Let's see if you can come up with it. Okay? So would you like to lead the way, Mr. Anna? Yeah. Follow Mr. Anna. See what we can come up. Talk to each other. It's perfectly reasonable to talk to each other. See what you see, but make sure you have your heads up. So there's, so there's something here that, that you point out. Can you see any any evidence from there? What's what's the house called? Okay. Do we know what a guild is? Look how look how the ceiling's moving around. It's not. That's, that diff, that's clear evidence of how old it is. Did anyone notice the name of this house, by the way? Market House. <laughs> Pretty important to spot. Keep looking for more clues. Anything else you see? So we wanted to move away from just a, a knowledge-based lesson, which. Frankly, you know, the girls could read a textbook or could look at a website to get that information. To something methodological about what does it mean to be a historian in this place with that kind of topic? What could you do? What what kind of sources could you draw on? Give me some clues of some of the things that you've seen, Laura. The people in this village were quite religious because obviously you've got the um, big church and yeah. Right, you. Well, we've kind of discovered that it's kind of quite a Tudor village because it's like really old. Let's let's pin you down a little bit because you're quite right. There are definitely things here that were in the Tudor period. Do we know that this was a Tudor village? Um, I think in one of the lessons we did was about how important the church church was um, in the medieval times. So the fact that it's so big could be something to do with that. Very good. I'm really impressed, especially the, the thinking about the church. But I think you've started to think it through. We're in a we're in a village. We're going to talk about the medieval period. That gives you a broad sense of historical context. It's a historical event we're going to explore. w h e n you start thinking about what it might be, we we'll take to the church and see if we can start to narrow it down. Okay, let's go
you know, the church is the centre of the community and this, this church in particular, because it's so big in such a small village, tells a story on its own. I think the girls picked up on that very quickly. Let's, uh, let's sit down a bit, because I just want to talk a, a little bit about... Are you right sitting on the grass? Yeah. OK. I want to talk just a little bit about what this sort of church represents. Halfway through the 14th century, in about 1348, something happens and it changes this area in quite a marked way and it's like a big shock. Does anybody know what it might be? What else do you see as you look around? Yes. You see old graves and things. Old graves. There's gravestones all around here. Where, what? There's no gravestones here. Why are there no gravestones here? Are you going to tell the girls what they're sat on? Oh. What? What are you sitting on? Oh, you said it was graves. <laughs> they, they used to be buried people and they covered it all up. You are sitting on a mass grave of people who died in the Black Death. Ew. In 1348, the plague, the Black Death, came to England. In 1349, the plague came to this village. This, underneath us, is a mass burial pit. So, so many people died that they had to be buried en masse. He was able to bring in a sense of the dramatic with them sat on the plague pit, and he loved that moment when he was able to tell them that they were, they were sat on a plague pit. And it's, yeah, it's, it's, good, it's good teaching. He's not got that veneer of um, a very, very experienced and very cynical teacher who puts on a mask and doesn't do that. What's the connection between the horseshoe I have in my hand and the Black Death arriving in Ashwell? Wait. Oh, me. <laughs> if the horses maybe were carrying something to mark it, then they'd like, and then the, the um, horses would get the fleas and then maybe pass it on to the humans. And the thing that's happening, the thing that makes people move from place to place and carry the plague with them is trading with, on market. So the horse, it's like a sim, the horseshoe, is like a symbol of the movement of people that carried the plague. I'm just going to pass you around a picture that just shows us a bit about how people in an earlier age thought of the Black Death. Who do you think the skeleton represents? Um, death, and so he's maybe dying. Who's the other really important person? Is it like a monk? It's a monk, yes. And he's right there at the moment of death as well. Is this proof of anything? Is this proof of what the Black Death was like? Is it maybe someone's opinion of what it was like? So maybe... Good, not. it's a representation yeah. and it's got to be. We're going to go inside the church and we're going to look at some different types of evidence. What we do know from some of this is that this is very old. You know, you're familiar with the idea of graffiti. You know what graffiti is about. People have left their mark here. Some of it's religious, some of it's mysterious, some of it's somewhere down there it talks about Arsenal. Somewhere on here, <laughs> on here, I think, what does it say, Mr. And it's something about the arch... The, the archdeacon ar is an ass. The archdeacon is an ass. So <laughs> this is graffiti and we're familiar with this. I'm going to show you a very different type of... Um, scratchings on the wall, writings on the wall, that tells us something about the Black Death. So come with me into the tower. So here we have actual evidence dating right back to the Black Death of some, how people wanted to record it. It's written in Latin. Who wrote Latin? I think would it be like a monk or something? <coughs> Can we appreciate the, the importance of evidence and types of evidence and types of historical record? Can we teach it in such a way that stops it being sort of crude caricature of um, you know, dreadful disease and frightened people? I think it's important to bring out um, you know, shades of grey in these stories. Ian has asked the students to categorise the Black Death quotes supplied by the Museum of London. Think about your categories, girls, as you go as well. through, please. I mean, Giovanni, is that, is that Italian? Yeah. yeah. And that will have set off little fireworks in their head and helped them to give them a sense of humanness to this process. You had a few minutes to read them and talk about them. We, we asked you to classify and categorise. First of all, let's think about what kind of categories could we use? How, what kind of groupings could we use for them? Rachel? Like the consequences of it. Ooh. Such as, like, it says, um, scarcely a tenth of either set survived. It was God. Mm. So I was happy we were able to use them, but we were able to do it in a, in a way that was a bit different from the classroom. And the girls made good use of those. Does it tell us the whole story? Or is there something left out? Let me just read you something. 
And these are, this is the stories of the village of Ashwell. And it says, in 1349, there is a gap in the series of its court roles. And its court roles are what gives us our understanding of what happened. That's where our history understanding comes from, because that was what was written down for us to understand. So we have lots of evidence here, but something that we might want to know about is missing. So your last activity, last thing we're going to ask you to do is just think for a moment for yourself, what do you want to know? Write down on post-it note any questions you have, any really interesting questions here that would be good to hear. Laura. Caroline's question was, how did the Black Death affect the business? Surely there would be less people to sell things. Interesting. So um, how did it eventually stop? Yeah, good. Good. So most of these will, will, will pick up in the next lesson. If you've been inspired to try out teaching outside the box, why not contact your local museum or library? They can often lend you resources or put you in touch with local experts who can offer useful information for your lesson. I've taught the Black Death for years um, and I don't think I've ever ex really truly explored the idea that, um, that we don't have voices left from the ordinary people. Yeah, being able to teach in such a beautiful, interesting place on such a good topic has been great fun. I'm grateful for the opportunity. ใช่ครับแต่ละคนมีสีหน้าที่แบบคุณเลี้ยงคุณเลี้ยงอ๋อเสียงนะฮะคือมาพร้อมกันอาจารย์บุญศักดิ์ชอบตรงไหนผมช
ดียังไงสุดยอดยังไงครับไม่ฮะสุดเขาจะต้องไฝ่หาต่อไปฮะเราคนดูอะเขาตัดอย่างเนี้ยให้เราคนดูจะต้องเอ้ยแล้วตอนต่อไปเนี่ยเด็กพวกนี้จะรู้จริงๆรู้จริงเขาตัดแบบนี้เพื่อให้เราคิดด้วยนะให้เราคิดว่าเอ๊ะเราช่วงในฐานะเกิดมาคืออะไรหายไปช่วงนั้นที่หายไปคืออะไรเราคนดูก็คิดตามได้แต่ความจริงลักษณะการที่เว้นเว้นช่วงต่อหรือว่าความที่ประวัติศาสตร์มันหายไปช่วงหนึ่งเนี่ยมันเป็นโอกาสดีที่เราที่เราจะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเกิดกระบวนการคิดสังเคราะห์ก็คือรวบรวมรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วถ้าถ้าเป็นเขาเขาคิดว่าในช่วงที่ขาดหายไปเนี่ยมันน่าจะมีอะไรมันเป็นงานที่เรามอบหมายให้นักเรียนเนี่ยใช้ข้อมูลต่างๆมาสังเคราะห์แล้วรวบรวมแล้วเขาลองเขียนเองว่าช่วงนี้มันน่าจะเป็นอะไรหลังจากนั้นมาแชร์กันนะคะมาแบ่งปันกันแต่ละกลุ่มนี้คิดยังไงเธอคิดยังไงอย่างเงี้ยมันเป็นการส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูงขั้นสูงเลยใช่ขั้นสูงนะคะเป็นการคิดสังเคราะห์ครับเหมือนมีหัวกระท้ายหรือว่ามี2ข้อมูลอย่างนี้จะเชื่อมตรงกลางเชื่อมด้วยอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรเพราะว่าจริงๆแล้วข้อมูลตัวนี้มันไม่มีแต่เรามีข้อมูลแวดล้อมแบบนี้นักเรียนคิดว่ามันจะมีอะไรที่เป็นไปได้เราเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นนะโอกาสจะเยอะมากขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับข้อมูลหลายข้อมูลที่ยังมาอ้างอิงสังเกตดูเวลาเขาโยนโจทย์ปัญหาเนี่ยไอ้คลิปเขาโยนโจทย์ปัญหาปังไปเนี่ยเด็กทุกคนจะกินละทุกคนแล้วเขาจะมีใบที่เขาค้นมาประกอบค้นเขาคิดแล้วค้นแล้วคว้าเอานามาต่อทําเป็นคณะอภิปรายแล้วก็คายเถียงกันไปเป็นลูกบาลสุดท้ายหนูก็นักเขียนด้วยตัวเองครับก็ไอ้อันนี้แต่และคนจะเขียนไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนใช่ครับหลังจากถกกันแล้วแต่ว่าความคิดที่ได้แต่ละคนต่างกันเอามาเขย่ารวมกันซิออกมาจะได้อาจจะแตกไปอีกเยอะแยะครับเด็กที่ผ่านกระบวนการแบบนี้จะต่างกับเด็กที่ไม่ผ่านกระบวนการอย่างที่เราเล่ามานี่นะฮะให้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์นี่ยังไงครับอันนี้ผมมองแล้วเขาสร้างนักประวัติศาสตร์ขึ้นมาประวัติศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์ของช่วงเวลาโดยใช้การเปรียบเทียบใช้ฐานข้อมูลเป็นหลักเพราะฉะนั้นนักประวัติศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์ผมมองแล้วคงคงคนเดียวกันเพียงแต่ฐานข้อมูลสิ่งที่อามางอิงหรือสิ่งที่มาเปรียบเทียบนะใช้ต่างกันค่าต่างกันอันนี้เขาใช้ฐานข้อมูลจากที่มีการบันทึกฐานข้อมูลจากบนบนกําแพงฐานข้อมูลจากที่ตัวเองนั่งหลุมฝังศพฐานข้อมูลจากลักษณะของโบสถ์อะไรที่มันสัมพันธ์กันแล้วก็มาวิจารณ์ดูว่าศพขนาดนี้มันจะเป็นขนาดไหนจะเขาลบออกมาจะเป็นขนาดไหนเนี่ยการใช้ฐานข้อมูลลักษณะลักษณะอย่างเนี้ยนี่คือเขากําลังสร้างนักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือจริงๆนักประวัติศาสตร์จริงๆเขาเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมดูแล้วเนี่ยดูแลขบวนการต่อไปเรื่องขบวนการที่สร้างมนุษย์พันใหม่ขึ้นมาครับพันใหม่เลยพันใหม่น่าจะมองเห็นอีกลักษณะหนึ่งที่แตกต่างนะคะก็คือเราจะได้นักเรียนรุ่นใหม่หรือหรือว่าคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยที่ไม่ได้ทําอะไรแล้วคอยเรียนแบบคนอื่นก๊อปปี้แล้วก็เรียนแบบหักเหอะไรนิดนึงแต่เราจะได้นักคิดที่สร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์จริงๆโดยที่จะมีข้อมูลต่างๆไม่ใช่อยากจะนึกอะไรทําก็ทําขึ้นมาเลยเขาจะนําฐานข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาศึกษาก่อนแล้วก็ประดิษฐ์สิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมต่างๆถ้าเราอยากจะโดดเด่นในเวทีโลกอยากจะได้นวัตกรรมใหม่ๆจดลิขสิทธิ์โดยใช้ชื่อของคนไทยเองวิธีการสอนแบบนี้มาถูกทางมาถูกทางแล้วแต่แต่นะฮะอันนี้ผมมองอย่างคิดว่าไม่มองโลกในแง่ร้ายเกินไปเขาบอกเด็กไทยขี้อายพอให้อ้าวเธอว่ายังไงเธอคิดยังไงหันมองทางอื่นมองต้นไม้ใบหญ้ากันหมดเลยครับไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นไม่ค่อยกล้าจะบอกว่าตัวเองคิดยังไงเพราะเราจะไม่ถูกฝึกมาสอนมาให้ให้คิดให้ออกความคิดเห็นอย่างนี้อาจารย์คิดว่าแบบนี้มีเยอะไหมฮะหรือว่าผมคิดไปเองหรือจริงจริงจริงจริงดูที่บุคลิกของครูครับอันที่หนึ่งเนี่ยหน้าที่ของครูเนี่ยนะครับไอ้ภูมิรู้จะต้องมีอยู่แล้วภูมิธรรมต้องอยู่แล้วความรักความรู้ความรักต้องอยู่แล้วความภูมิฐานความเล่าเรื่องที่สร้างให้ห้องอบอุ่นเนี่ยครูจะต้องสร้างขึ้นมาถ้าครูยืนจ้องกับนักเรียนให้นักเรียนออกความคิดออกยากครับแต่ถ้านักเรียนหันหน้าเข้าหากันนักเรียนหันหน้ามาคุยกันพูดกันต่อยหอยเลยครับที่ภาษาบ้านเลยครับแล้วครูยืนนั่งยืนทีอย่างเสร็จเลยฮะ
ต้องเข้าใจเด็กบุคลิกภาพต่างกันบ,บางคนเขาไม่ชอบพูดแต่เขาอาจจะเขียนดีครูก็ต้องเข้าใจไม่ใช่เขาไปไม่ชอบพูดเขาเป็นเด็กเงียบเงียบเรายังจะไปบังคับให้เขาพูดมันก็เป็นการทรมานใจเด็กนะคะและมีทั้งการพูดด้วยเขียนด้วยก็ได้เขียนด้วยใช่ใชหรืออาจจะบางคนชอบแอคติ้งชอบเล่นท่าทางหรือว่าร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องเปิดโอกาสให้ให้ลักษณะกิจกรรมมันมีหลากหลายรูปแบบการอายไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกแต่ครูจะทํายังไงให้ตัวเองรู้ศักยภาพที่แท้จริงของเด็กโอ้นี่สําคัญอันนี้สําคัญนะใช่ไหมครับเพราะว่านักเขียนดีๆหลายคนก็ไม่เป็นคนพูดเก่งใช่ค่ะใช่ไหมครับบางคนก็เป็นนักพูดแต่ไม่ชอบเขียนอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะใช่ไหมมองศักยภาพนี้ให้เจอแล้วเป็นไปได้กับเมืองไทยไหมครับอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เพราะว่าผมนับดูจํานวนเด็กนับดูหลายทีฮะนับไปยังไงก็สิบกว่าคนไม่ถึง20แต่ชั้นเรียนของเราไปทีหนึ่งอย่างถ้าอย่างที่อาจารย์สุทธรบอกว่าไปกันหลายๆวิชาเนี่ยคงไปกันสักประมาณเดือนร้อยนะฮะเป็นกองทัพครับเป็นกองทัพเลยเนี่ยยุดที่ไหนสักแม่ทัพพาบุกเลยแล้วจะไหวไหมฮะสอนกันอย่างนี้สิบคันเนี้ยฮะเล่นลุยจะไปสงบสงบแล้วค่อยๆสร้างบรรยากาศไม่จะทำได้ไหมฮะบ้านเราเป็นไปได้ถ้าถ้าเราใช้บุคลากรที่เพิ่มขึ้นถ้าเป็นยิ่งเด็กเล็กนะฮะจำนวนยิ่งมีความหมายครับถ้าเด็กโตจํานวนไม่ค่อยมีความหมายอ๋อเหรอฮะครับผมถ้าเด็กเล็กเนี่ยจำนวนจำนวนนักเรียนต่อครูที่คุมไปต่อครูที่โคนโทนจะมีความหมายมีมีมีมีค่าที่เชื่อถือได้ในทางสถิติต้องต้องประมาณเท่าไหร่ถึงจะพอดีโดยปกติถ้าถ้านั่งในคลาสเนี่ยประมาณ1นึ่งต่อยี่ห้าครับหรือหนึ่งต่อสิบเจ็ดยุโรปหนึ่งหนึ่งต่อสิบเจ็ดถ้าเป็นกลุ่มย่อยเนี่ยเวลาประชุมกลุ่มกลุ่มหนึ่งเด็กไม่ควรเกินหกคนเป็นคณะเป็นกลุ่มอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยใช่เลยครับมันมันจะมีเด็กอยู่สี่กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งจีเนียเก่งกินกินอาหารเสริมนั่นแหะเกิดมาเกิดแม่มันก็จับปอดไม่ผมว่าอีกทิปเลยฮะพวกนี้เกิดมาพอพูดว่าจีเนียเลยครับไอ้กลุ่มที่สองนี่ต้องดูครูครูเขียนตามเอไม่ต้องเขียนเอเขียนบีครูบังก็ได้บังแล้วไม่รู้เรื่องครับกลุ่มที่สามเนี่ยไม่เขียนไม่อะไรเลยจะทดลองอย่างเดียวจะนั่งทําตัวเองครับเขียนด้วยตัวเองและกลุ่มที่สี่ต้องถามเพื่อนอไม่กล้าถามครูครับถ้าเราคนสี่คนนี้มาเข้ากลุ่มเดียวกันครับแล้วฝึกซ้ำซ้ำคลาสได้ใช่ไหมครับคลาสได้ได้เลยคุณครับเทพส่วนเทพไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คลาสเลยเอาสี่คนเนี่ยมาฮะเพราะเด็กอ่อนจะถามคนเก่งอหลายคนนั้นไม่ยิ้มพูดจากใครครับแล้วอีกคนท่านจะเขียนตามครูครูขาบางหนูค่ะครูขาบางหนูค่ะนี่คือกลุ่มนี้ตลอดเลยเห็นไหมถ้าเราเอาคนกลุ่มนี้มาทําซ้ําซ้ำย้ำย้ำต่อเนื่องเกิดได้ใช่ไหมได้ครับแต่ก็ยิ่งเด็กเล็กแต่ก็คนกลุ่มไม่ใหญ่นะครับถ้าไปคณะใหญ่ๆเป็นกองทัพก็หาแม่ทับย่อยต้องแยกครับต้องแยกต้องเป็นกลุ่มเล็กลงไปจะดีกว่ากิจกรรมที่เราดูมันเหมือนกับเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ภายในชุมชนซึ่งมันจะไม่มีป้ายนิเทศนะคะอาจารย์มันจะไม่มีมก็จะต้องครูเนี่ยจะยากตรงที่จะต้องเข้าไปหาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ก่อนหาหลักฐานอะไรอันนี้ยากยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันยากเราอาจจะไปพิพิธภัณฑ์ประจําจังหวัดของเราก่อนอที่มีที่มีบอร์ดมีอะไรแต่การการออกแบบบทเรียนน่าจะเหมาะสมหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ลองฝึกทําแบบนี้ดูเราจะสังเกตเลยว่าทุกมุมที่พาเด็กไปเนี่ยอาจารย์ของเขาอธิบายเองนะคะคแล้วแต่ว่ามีการเตรียมข้อมูลมีการเตรียมหลักฐานไม่ใช่เป็นคนของพิพิธภัณฑ์เจ้าหน้าที่ใช่ไม่ใช่พันธารักใช่แต่อันนี้จากสิ่งที่ผมเจอมานะครับอ้าวไปพิพิธภัณฑ์ขึ้นรถผู้คนเดินขึ้นรถอ้าวลงรถอ้าวเดินเข้าไปไปดูเดี๋ยวอีกชั่วโมงครึ่งเจอกันจบเอาตรงไหนต่อฮะไม่ได้มีการออกแบบหรือว่าปูว่าอย่างนี้เธอจะเจออะไรวันนี้จะสอนอะไรไม่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็มีการปรับปรุงแล้วอย่างอย่างที่ตัวเองใช้เนี่ยก็คือจะไปก่อนแต่ยังก็ก็ก็ยังมีข้อบกพร่องเราก็เห็นว่าไอ้ใบงานที่เราให้ไปมันยังเป็นละเชิงความรู้ความจำคือ,ค,อคือเหมือนอยากจะบังคับให้นักเรียนอ่านป้ายนิทรรศการ,รแต่วันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเรากลับพบว่าเขาใช้คำถามที่เป็นลักษณะของการกระตุ้นความคิดซึ่งทำให้เราย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าเออต่อไปเนี่ยใบงานเราควรจะปรับปรุงบางบางข้อคําถามหร
กระบวนการวางแผนพาเด็กไปศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับจากตอนที่แล้วกับตอนต้นของวันนี้ครับอาจารย์สองท่านบอกแนะนําไว้ว่าอาจารย์ผู้สับตื่นเต้นเร้าใจใฝ่หาส่วนของอาจารย์สิทธิ์ทอนบอกว่าเลือกวิธีการสอนหรือกิจกรรมให้เหมาะกับเด็กวัยของเด็กชั้นเรียนของเด็กแล้วก็ให้เขามีความใฝ่รู้อยู่กับตัวซึ่งเมื่อกี้ที่เราดูไปผมว่าก็ก็ตรงมากๆเลยนะครับกับสิ่งที่ทิศทางที่อาจารย์ที่ว่าจะเป็นแล้วคุณครูที่ดูอยู่แล้วครับตอนนี้ท่านอาจจะเริ่มมีความคิดโอ้โหจุดประกายมาอย่างที่ครูทั้งสองท่านพยายามจุดให้กับเด็กครูของเราก็เริ่มมาแล้วเหมือนกันจะแนะนําอะไรต่อดีครับว่าจะไปสรรหาความรู้ใหม่ๆวิธีการใหม่ๆหรือว่าจุดไฟเวิร์กที่ให้มันจุดให้ตัวเองขึ้นมาให้มีไฟขึ้นมาเนี่ยแนะนํำยังไงดีครับคืออันที่หนึ่งเราต้องต้องเข้าใจก่อนนิดหนึ่งหนึ่งครับว่าปกติเด็กจะรู้อะไรมันเกิดที่ขบวนการของครูอย่างเดียวเลยคุณต้องเข้าใจอันเลยเด็กผลลัพธ์ผลผลเออผลสำลิดของเด็กขึ้นอยู่กับการพัฒนาการสอนของครูอย่างเดียวเป็นหลักเลยนะอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าครูเราเปลี่ยนพฤติกรรมครับไม่ว่าจะเป็นเอลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีการไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้สิ่งเหล่านี้จะเป็นตอบสนองที่เห็นภาพได้ชัดอยู่แล้วเราต้องเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้แล้วอย่างอื่นก็จะตามมาครับครูเปลี่ยนที่ครูเลยครับก็อยากจะเชิญชวนครูอะค่ะครับมีประโยคหนึ่งในในวิดีโอนะคะที่ที่ผู้รับประทับใจมากเลยก็คืออยากให้เปลี่ยนจากการให้ความรู้เป็นการกระบวนการเรียนรู้ค่ะเปลี่ยนให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยสําคัญนะคะครับฟังดูเหมือนงานครูจะน้อยลงไม่ต้องให้อย่างเดียวแต่จริงหนักมากขึ้นเยอะขึ้นนะฮะต้องเตรียมมาขึ้นเพื่อให้เด็กเข้าสู่กระบวนการการเรียนรู้โอ้บอกว่าวันนี้คุณครูจะได้ประโยชน์มากๆนะครับรวมถึงอาจจะเป็นเด็กนักเรียนที่ดูอยู่หรือผู้ปกครองด้วยเช่นเดียวกันผู้ปกครองถ้าท่านดูแลลูกของท่านก็ลองเอาวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้ในบ้านให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตรงไหนก็ได้เรียนรู้ได้ทั้งนั้นนะครับผมวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันในครั้งหน้าหรือว่าถ้าจะดูย้อนหลังครับ w w w t h a i t e a c h e r s t m s t v ครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ภูษักและอาจารย์สติพรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ